Bon, bon, frère, je, vais, je, vais, je, vais, je vais illustrer. Je vais illustrer. Matin, je vais je vais vais comprendre. Vas-y, bienvenue. Je vais illustrer. Voilà. Dans la Bible, hein, Jésus, quand Jésus a marché sur la terre, il a dit, Jésus guérissait les malades, non On est d'accord Marc, on demande si tu es d'accord. Non, on Marc, il demande si tu es d'accord. Il dit quoi J'ai fermé mon micro. D'accord, ok, d'accord. Répète la question. Est-ce que tu es d'accord oui, 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 je suis d'accord. Ça veut dire que si Jésus est malade, ça veut dire que dans le nom de Jésus, il y a déjà la puissance de Jéhovah Rapha, qui était un nom de Dieu d'avant. Le même Jésus, non, il non, fait non, des non, miracles. Non, pas le... Ça veut dire que, regarde, je suis en train de t'expliquer te, que dans, dans sa vie et dans son nom, on a trouvé la puissance de tous les attributs que le peuple d'Israël a connus avant lui. Est-ce que tu comprends Voilà okay. pourquoi son nom est au-dessus de tout. Okay. Parce que dans ce nom-là, tu trouves Jéhovah Rapha, tu trouves l'éternel des armées, tu trouves Yahweh, tu trouves tout. Est-ce que le frère a compris Marc, il dit tu compris. Je l'écoute, je l'écoute, bien compris. compris. Okay. Euh, bienvenue, il dit il dit, il dit n'a pas bien compris. Euh, moi, je vais intervenir. D'accord, bienvenue. Bienvenue. Oui. Je peux intervenir. C'est qui Ok, ok. C'est qui qui veut intervenir Oui, c'est moi, c'est moi. C'est qui C'est Marco non, c'est Marc, c'est pas Marc. Non. Attends, d'accord, attends. C'est Marc Poupé. Euh. Ouais, ok. Bienvenue. Tu, tu as fini ou bien tu réexpliques Parce qu'il n'a pas compris ce que tu as dit là. C'est dans ce contexte-là que moi, il veut faire un peu quoi. Ok, donc Marc, on va faire tout de monde quoi. En fait, ce que moi je vais ajouter par rapport à ce que euh, Bienvenue a dit, c'est que normalement, on nous a dit que Jésus-Christ a créé le monde. Mais quand tu vas dans la Genèse, on sait que c'est là-bas que tout a commencé. Quand on va dans la Genèse, le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné là-bas. On a connu le nom de Jésus-Christ. Lorsque l'ange a dit à Marie que tu, vas, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc ça veut dire qu'au commencement, avant même que Jésus-Christ ne vienne dans ce monde-là, il n'était pas connu sous le nom de Jésus-Christ. Quand on va dans, oui. on appelle ça dans Genèse, ça c'est la base d'abord. Donc ce qui est bienvenu en train de dire là, il y a une logique. C'est-à-dire que pour que Dieu sauve le monde, Jésus-Christ doit venir. En étant sauvé, il faut lui donner une identité. C'est cette identité-là qui est Jésus-Christ. Sinon quand on va dans la Genèse, Jésus-Christ n'était pas mentionné. Bien qu'on disait qu'il fut avant que le monde ne soit. Il fut avant que le monde ne soit. Là, celui qui a créé le monde là, on l'appelait comment là-bas, c'était Jésus. Dans Genèse, ce n'était pas marqué Jésus. Dans Genèse, c'était marqué la parole. C'est la parole de Dieu qui a fait toutes choses. Et la parole de Dieu a été avec Dieu. C'est quand il est venu dans ce monde-là, en tant qu'humain, en tant que chair, c'est là que le nom de Jésus-Christ oui. a été attribué. Et on lui a dit que Jésus-Christ signifie Très bien. Avec nous, Emmanuel. Donc, à la base, il faudrait qu'on comprenne. C'est très profond cette affaire-là. C'est que, euh, bienvenue en train d'expliquer là. C'est profond. C'est que Jésus est Dieu, n'a pas, il n'a pas un standard. On ne donne pas un standard à Dieu. On ne donne pas une, une marche à suivre à Dieu. Dieu travaille comme il veut. Le plus important, c'est qu'il marque, il marque toujours sa signature dans ce qu'il fait. Comme il a dit, aujourd'hui, il peut venir se présenter pour dire que je suis le Dieu qui délivre. Quand il devait le, de, 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 de sauver le peuple d'Israël, et quand euh, il devait envoyer Aaron et puis euh, euh, Moïse, il a dit quoi Il faut lui dire que je suis celui qui suit. Il a dit ça. Si il demande qui t'a envoyé, il faut lui dire je suis celui qui suit. Je comprends un peu. C'est ce que je voulais ajouter pour l'instant pour accompagner ce que tu es venu en train d'expliquer. Ok, ok, ok. Attends, qui vient de parler là C'est Marc qui fait le 
C'est Marc pour Boubé. Oui, Marc Boubé. Oui, d'accord. Qui veut parler, c'est Paul Oui. Au okay, fait, je suis venu au début, vous avez demandé si Abraham avait connu euh, Dieu sous le nom de l'Éternel. Durant son verset que vous aviez mis dans le Au en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne s'est pas présenté à Abraham comme étant l'Éternel. Dieu se présente comme étant l'Éternel la première fois avec Moïse. Voilà. Il a dit à Moïse. Tu vas te dire aux enfants de Dieu, je suis le Dieu, je suis. Je suis présenté avec ce nom-là à Abraham. Voilà, présenté. Mais je ne je suis pas encore présenté en tant que l'Éternel. Mais l'Éternel apparaît au fait dans Genèse, au niveau d'Abraham, parce qu'au fait, c'est Moïse qui écrit les cinq premiers livres. C'est Moïse qui écrit la Genèse. Donc il dit que Abraham, au fait, le verset que tu as lu là, Moïse, c'est Moïse qui écrit l'Éternel. Mais on ne dit pas que Abraham a connu Dieu sous le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est avec Moïse que Dieu se présente comme étant l'Éternel. Maintenant, comme le frère a la... Dieu se présente de plusieurs façons. Quand tu prends Exode 6, le verset 4, si vous voulez, je peux lire. Vas-y, hein. Oui. Je suis, je, suis une zone, je suis dans une zone où il n'y a pas beaucoup de réseaux, donc il se pourrait que je bug dans quelques minutes. là. D'accord, Tonton. Il faut lire ton verset. Abraham n'a pas connu Dieu sous le nom éternel. Donc c'était ça. Il appelait comment Comment Abraham appelait okay, D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Paul, peut-être que tu viens de dire que Dieu il ne l'a pas connu sous le nom de l'Éternel. Mais pour toi, là, est-ce qu'Abraham connaissait le nom de Dieu Tu es présenté à Abraham comme le Dieu je suis. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Connaissait le nom de Dieu, non Attends, il ne lui a pas dit je suis celui qui est Non, 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 attendez. On va faire, on va okay. faire simple et puis on va faire à tout de rôle. Paul. Oui. Est-ce que pour toi, là, Abraham oui, je connaissait vous... le nom de Dieu Abraham connaissait Dieu sous le nom par lequel Dieu s'est présenté à lui. Et Donc, Moïse connaissait, aussi connaissait, il connaissait au moins un nom, nom de Dieu. Voilà. Ok. Maintenant, euh, bienvenue a dit tout à l'heure que, c'est-à-dire, dans le Nouveau Testament, il y a le nom de Dieu. Personne ne connaît quoi. On connaît juste ses attributs, mais son nom, là, personne ne connaît. Tu es d'accord avec ça ou pas Si c'est écrit dans la Bible, je suis d'accord. Ok, d'accord. Il a dit, c'est écrit. Il a dit dans Apocalypse. Si c'est écrit, okay. je suis d'accord. Mais je suis aussi d'accord avec ma à... oui. Mais avant, euh, s'il vous plaît, je vous... poser une question d'abord. Une question, s'il vous plaît. Est-ce que le Dieu de la Bible, puisque je vois écrit quelque part là-bas que Jésus est en réalité musulman. Ah. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que selon vous, le Dieu dont parle la Bible, c'est Allah Parce que Allah n'est pas écrit dans la Bible aussi. Ok, d'accord. On va, on va revenir sur ça d'abord. Donc, pour l'instant, on va, on va répondre à ça. Oscarino. Ça, dame, je suis là. Ouais, on dit ouais. personne ne connaît le nom de Dieu. Voilà, Dieu, il est un nom, mais personne ne connaît. C Après, là, on va connaître ça. Maintenant, Abraham ne connaissait pas le nom de Dieu aussi. Toi, qu'est-ce que tu dis? Euh, ce que je dis, c'est que il faut, il faut savoir déjà, de, la, première, la première chose, c'est différencier les, les, les noms qui ont été donnés à, à Dieu et à Jésus dans la Bible. Bon appétit, Oscarino. Quand on, à chaque fois... Ah non, je suis en train de manger chungam. De toute façon, je mange là, tu sais. J'ai trop mangé. J'ai trop mangé. Ton chungam là est doux. Hein. C'est doux. Hein. Bon, on a cru que c'est à checker s'il mangeait. À checker le poisson. Non. non c'est chungam. Bon, J'ai... J'ai mangé le truc là à midi, donc j'étais en train de digérer, mais bon, j'ai enlevé. Je disais, euh, quand, quand on prend la Bible, dans la Bible là, il y a une façon, euh, en fait, Jésus est appelé, tout, 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 toutes les deux identités là, il faut savoir les différencier. À chaque fois qu'on devait parler de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, on a toujours donné le nom de, 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 de en fait, par exemple, si c'est dans, dans, dans le Nouveau Testament, à chaque fois on disait que c'est... Euh, Hoteos à chaque fois pour désigner qu'il était 
le Tout-Puissant. Et quand on parlait de Jésus, on parlait souvent de Théos pour montrer l'aspect, la puissance, le, le, cette, cette force, euh, cet esprit. Mais jamais dans la Bible, on a défini Jésus déjà comme étant Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la, la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que Dieu, il a bel et bien donné son nom. Et comme il y a un frère qui l'a dit tout de suite, euh, le nom le plus ancien qu'on connaisse de Dieu, c'est Yahvé. Donc Dieu là, il s'appelle Yahvé. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Après le développement, ce sera après. Ok. Donc tout le monde a compris ce que Oscarino a dit. Euh, plus de euh, 225 là. Toi, je suis là. On est à toi. Bon, moi, le nom de Dieu, dans, selon la Bible dans l'Ancien Testament, si je me dis encore une bonne mémoire, entre Abraham et puis Moïse, il y a un qui a demandé, mais si les gens me demandent qui m'a envoyé, je dis quel nom. Je ne sais pas si c'est Moïse. Et puis, c'est Moïse. Moïse. Moïse, non. Et puis, il a dit, oui. voilà. Et puis, il a dit, Dieu a dit, je dis celui que je suis. suis. Celui que je suis. Oh. Tu vois, il a dit, oui. comme il a demandé, mais si on lui demande le nom de qui m'envoie là-bas. Il, il a dit, je là, suis celui dit, qui est. Il a dit, je suis voilà. celui qui est. Voilà, ah, merci. Oui. Je suis celui qui est, merci. Donc, je peux, est, il a dit son nom là, je suis celui qui est. Donc, pour toi, le nom de Dieu, on connaissait, c'est ça On connaissait parce qu'il a, il a dit son nom à Moïse. D'accord. Est-ce qu'Abraham Abraham connaissait le nom de Dieu pour toi Bon, si je me rappelle, ben André aussi, il a dit ça à Abraham. D'accord. Donc, Abraham connaissait il le Il a même dit le, le, le même « je suis » là. Il a dit ça, le « je ah. suis ». D'accord. Maintenant, euh, Oscarino aussi dit « Jésus n'est pas le tout puissant dans le Nouveau Testament ». Tu es d'accord avec ça aussi Oscarino dit quoi Jésus n'est pas le tout puissant. Il ne s'est pas présenté comme le tout puissant dans la Bible. Comme le vrai Dieu, quoi. Le Dieu tout puissant. Maintenant, demande à Oscarino le tout puissant veut dire quoi Ok, d'accord. Donc, là, on va revenir encore sur ça. Euh, L'autre, là, Marco H... HD, tu as parlé, non On a à toi, là. Ok, ok. Moi, je parle en... avec les versets bibliques et non avec la philosophie. Parce qu'il y a trop compris de philosophie, ici. D'accord. Je prends le livre de 2 et Philippiens 2, le verset 9. On dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand on dit un nom qui est au-dessus de tout nom, ça veut dire un nom qui surclasse tout autre nom. Raison pour laquelle, en tant que chrétien et enfant de Dieu, nous chassons les démons au nom de Jésus, nous guérissons les malades au nom de Jésus, nous faisons tout au nom de Jésus. Parce que ça m'étonne que des chrétiens dans ce groupe disent que non, nous, peut-être ils sont adeptes de Jéhovah, peut-être ils sont adeptes de Jésus et choses comme on dit, mais Yahvé, ils sont encore juifs, ça c'est leur problème. Mais en tant que chrétien, le nom qui est au-dessus de tout nom. Moi, je parle en temps avec la Bible. Hein. Parce que le livre d'Apocalypse que certaines prennent pour, pour parler là, même dans le dernier, dans le dernier, euh, dans le dernier verset, vers les derniers versets, Jésus même s'annonce, il dit, moi, je suis, malgré qu'il est dans la dimension et, 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 de, 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 du Père, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il n'a pas dit, moi, Jéhovah, ou bien moi, Adonai, ou bien moi, chose comme on dit même, oh, autre, autre nom, il n'a pas dit, il dit moi Jésus. Voilà. Donc, ça m'étonne que certaines personnes fassent encore ce genre de débat, surtout des chrétiens. Les musulmans, je peux comprendre, ils vont essayer de choses comme on dit même, de parler d'autres choses. Mais moi, je, je répète toujours, c'est sur les bases d'écriture, je m'appuie dessus. Tant que Philippiens 2, le verset 9 à 10 parle, ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet à faire. Maintenant, si eux, ils chassent les démons au nom de Jéhovah et Jéhovah, parce qu'en tant que chrétien, nous chassons les démons au nom de Jésus. Or, c'est le nom de Dieu qui est au-dessus de tout. On ne peut pas dire au nom de Dieu, au nom de Dieu, ça veut dire au nom de Jésus. Donc, c'est ce que moi, je veux, je, veux, je, veux, euh, je veux ajouter. Jésus est le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, Jésus est le Dieu, est le nom de Dieu dans la Bible. Si Jésus-Christ n'est pas le, le nom de Dieu dans la Bible, alors, ça veut dire vraiment, vraiment. Ok, okay. c'est ce que vous voulez ajouter. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que... Attends, euh, Marco, HD, est-ce que pour toi, là, Abraham connaissait le nom de Dieu? 
Avant de connaître pas le nom de Dieu. D'accord. Maintenant, est-ce que Dieu, il a un nom d'Apocalypse que personne ne connaît? Dieu, il a un nom d'Apocalypse parce que c'est désigné dans, dans le livre d'Apocalypse. Le dernier verset, il s'est révélé. Je crois hmm. bien que c'est le verset Apocalypse. Euh, bon. Apocalypse 22, le verset. Apocalypse 22, le verset 16. Ouais. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Aucune oui. autorité, hein, à une autorité, c'est un ange, à part Dieu. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, ici, si vous dites qu'un eh, ange, <rire> un être humain est supérieur à un ange, ah, là, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, Jésus, c'est la dernière parole, l'une des dernières paroles de la Bible. À part ça, ils n'ont pas dit Jéhovah ou bien Adonai ou bien Yahvé. Voilà. Donc, c'est celui. Moi, on se bat sur les écritures, pas sur la philosophie. Oui. Ah ouais. Je peux ajouter. Attends, maintenant, euh, bienvenue un instant. Euh, oui. Origine. Je réponds. Oui, on est à toi. Alors, je vais demander à comment il s'appelle, Marco. Marco. Oui. Folie Matthieu 27. Oui, t'écoute. Folie Matthieu 27 45, s'il te plaît. Matthieu 27, 47. 45, Quoi 45. Quoi bien qu'on a déjà lu ce verset? Oui, mais Corélie encore peut-être n'a pas compris. Mm -hmm. Matthieu 27, le verset 45, c'est ça? Oui, frère. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y a eu des ténèbres sur, sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une fois haute. Eli, Eli, la masaba chani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok. Quel est, le hmm? nom de, quel, est le nom, quel est le nom de Dieu de Jésus dans ce verset-là? Puisque tu dis le nom de Dieu, c'est Jésus. Mais est-ce que selon Jésus, ouais. est-ce que selon Jésus dans ce verset-là, le nom de Dieu, c'est oui. Jésus? Est-ce que dans le verset, ils ont dit que le nom de, ils ont déterminé le nom de Dieu? Ils ont, il a dit, mon Dieu, mon Dieu, Père, oh, Père. Raison pour laquelle il appelle son Dieu et son Dieu Père. Il n'a pas dit Père. Il a dit mon Dieu. Non, non, non. non. Je, je n'ai pas, pas parlé de ce verset. Il dit Eli, Eli, Dama Sabachani. Tu es en train de répondre. C'est ça, il était démon. Oui. Origine. Frère. J'aurais voulu que tu, tu répondes d'abord euh, aux différents argumentaires. Parce que là, on n'a pas encore fait les questions réponses, tu vois. On donne la parole à tout le monde d'abord. Chacun essaie de dire ce qu'il pense. Est-ce que Abraham connaissait le nom de Dieu Est-ce que Mais... Dieu il a un nom que personne ne connaissait euh, Oscar nous a dit également aussi que dans le Nouveau Testament, euh, Jésus n'est pas le Tout-Puissant. Voilà, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à tous ces argumentés que tu as entendus là Mais moi j'ai dit déjà eh, dans, le, dans le verset qu'on a lu, Abraham connaissait le nom de Dieu, puisqu'il a invoqué, on n'a pas dit Abraham a invoqué Dieu, il a invoqué son nom, on dit. Donc, s'il a évoqué le nom de Dieu, c'est qu'Abraham connaissait le nom de Dieu. Voilà. Même si, pas, si, pas, si le nom de, de Dieu n'est pas mentionné là-bas, mais il est dit que Abraham connaissait le nom de Dieu. Et tous, les prophètes connaissaient, et tous les prophètes connaissaient le nom réel de Dieu. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. Après, dans les développements, on va, voilà. On va, voilà, on va donner les choses, les arguments. Voilà, là, c'est bien. Donc, je profite en même temps pour dire bon arrivée à Oussad Diaby. Euh, il va répondre et puis bienvenue, tu prends la parole. Oussad Diaby va me répondre seulement à mon salam. Et puis, bienvenue, tu prends la parole. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh Adam Kaifaha. Bonsoir à tous, origine 45. Wa alaikum. Donc, bienvenue à toi. Mais, Cheikh Adam, moi, je n'ai pas encore un Oui, non. Ouais, Nino, faut te calmer d'abord là. Euh, moi, je, je voulais répondre par rapport au fait qu'on dise que Jésus n'est pas le Tout-Puissant dans le Nouveau Testament. Ça, c'est Oscar Nino. Je peux répondre Oui, vas-y, vas-y. Oui, ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui ont lu la Bible, hein, cette fois-ci, je ne ferai plus de philosophie. Jésus a dit, quand vous prierez, tout ce que vous prierez en mon nom, je le Excuse ferai. Excuse-moi, bienvenue. Oui. Avant de continuer, donc, donc tu faisais de la philosophie, quoi. 
Non, c'est ce qu'on dit. J'accepte. Il n'y a ah, pas de problème. Ok, d'accord, d'accord. Donc, vas-y maintenant, vas-y. J'accepte. Donc, Jésus dit, quand vous priez en mon nom, je le ferai. Je ne sais pas si vous avez lu cette partie où Jésus dit « je le ferai ». Donc, il s'identifie comme étant la personne qui exauce les prières. Donne le verset, on va lire. Frère, donne le verset, on va lire. Attendez, ce qu'il dit là, attendez d'abord. Ce qu'il dit là, c'est biblique. Mais attendez, il va finir d'abord. Hmm. Très bien. Deuxièmement, je suis donc Colossien. Euh, je vais lire. On dit « Colossien 1 ». Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous voyez un peu Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Là, c'est ce qu'on dit de Jésus, que lui, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, c'est la raison pour laquelle la personne qui dit que Jésus n'est pas tout puissant dans le Nouveau Testament n'a jamais su que Jésus, en fait, il est 100% homme, 100% Dieu. Je voudrais seulement ajouter ça. Ok. Bienvenue, Zaman. Oui. Ok. Donc, avant de passer la parole à d'autres personnes, Oscarino, la question, elle est visée directement vers toi. Donc, il faut, faut te prononcer d'abord. Bon, moi, moi, en fait, juste pour lui répondre, hein, euh, Jésus, quand il était sur la terre, <coughs> ses disciples lui, a, lui, ont, lui ont demandé, euh, « Seigneur, apprends-nous comment est-ce qu'on doit prier euh, ?» Quand Jésus leur a répondu, il leur a répondu en Matthieu 6, 9, il leur dit, « Vous devez donc prier ainsi, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, les prières sont adressées à qui les prières sont adressées à Dieu. Et encore, mon frère, toi qui es chrétien, quand on prie, on prie qui On prie Dieu et on fait passer par le nom de qui On fait passer par la prière par le nom de Jésus. Donc, quand Jésus dit, quand vous allez prier en mon nom, ça ne, ça ne signifie pas qu'on prie Jésus. Non, on prie Dieu au nom de Jésus. Et quand moi j'entends des frères chrétiens qui parlent comme ça, je me dis, est-ce qu'ils ont compris le but du sacrifice de Jésus. Est-ce qu'ils ont compris pour quelle raison Jésus de, doit être sacrifié Parce que moi, un musulman qui me dit « Je ne crois pas euh, en Jésus, etc. » ou bien « Je ne prie pas au nom de Jésus », dans son Coran, on lui a dit que le, 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 le sacrifice de Jésus, c'était un faux semblant. Donc lui, dans son raisonnement, il est logique. Mais un frère chrétien qui ose dire que Jésus... Quand, quand on prie, quand Jésus dit, quand vous prierez en mon nom, donc c'est le fait qu'on doit prier Jésus, je me dis, quel genre de raisonnement non. il a Est-ce qu'il comprend réellement non. le but du sacrifice non, non, de Jésus non, Parce non, que non, je... ce que allô, dit. allô, 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 bienvenue, ne, ne l'interrompez pas s'il vous plaît. Mais il déforme ce que j'ai dit. Non, attendez, il va ah, finir d'abord. Donc, donc réexplique ce que tu as dit en une, en une phrase, s'il te plaît. La Bible dit... C'est Jésus qui parle. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est pas moi, c'est Jésus lui-même qui dit ça dans la Bible. Il dit que lui-même, il va exaucer. Je m'arrête là. Donc, ça revient au même. J'ai très bien compris ce que, ce, ce, que, ce que tu as dit. Tu as dit que Jésus, quand il a dit, lorsque vous prierez en mon nom, il veut dire quand on va le prier lui. Raison pour laquelle je t'ai donné le verset de Matthieu 6, 9. Quand Jésus lui-même, on lui a dit comment est-ce qu'on doit prier. Il a dit, notre Père, vous devez prier ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Les prières sont adressées à qui Au Père. Où se trouve le Père dans les cieux Au moment où Jésus parlait, il était où Sur la terre. Donc déjà Jésus a enseigné à ses disciples qui, à qui on doit adresser la prière. Raison pour moi, je suis choqué. C'est ce que je disais encore. Je suis choqué quand un, un chrétien dit, si Jésus dit qu'il est qu'on qu doit prier en son nom, ça signifie qu'on le prie lui. Parce que dans ce cas, quel est le rôle du sacrifice de Jésus Pourquoi Jésus est venu et est mort pour nous Pour qu'on qu le prie lui Non 
Prenez le modèle, et je termine par ça, prenez simplement le modèle de prière d'avant. Quand on priait, on allait au temple. On ne pouvait pas rester chez soi pour, 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 faire, pour, pour, en fait, pour faire une demande. On allait faire une offrande pour faire sa prière. Donc le sacrifice de Jésus, quand Jésus dit qu'on qu doit prier en son nom, c'est que son sacrifice, son sang, maintenant, en fait, euh, comment on dit, remplace ces sacrifices-là. Pourquoi nous les chrétiens, là, nous ne fêtons pas la tabaski vous pensez que si on était au, au temps de trucs là, on n'allait pas nous aussi donner à l'église ou bien autre part donner un sacrifice tué pour aller prier Pourquoi les musulmans le font et nous on ne le fait pas là, Ce sont des questions comme ça qu'il faut se poser. Aujourd'hui on ne, on ne le fait pas parce qu'on a le sacrifice de Jésus et on, on prie Dieu au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, bien que je ne sois pas d'accord avec l'histoire de euh, je sais pas, expulser les démons et tout, mais aujourd'hui quoi que vous fassiez, vous, le, vous, vous demandez au Père à Dieu de, le, de, 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 de vous le donner par le nom ou bien par le sacrifice de Jésus. C'est ce que je voulais dire. Cheikh. Qui le repose. Oscarino, il y a une question pour toi, s'il te plaît, rapidement. Est-ce que pour toi, euh, Jésus, c'est le Père Non. Pour moi, Jésus, Jésus n'est pas le Père. Ouais. Et pour, pour, en fait, en tant que chrétien, si aujourd'hui on veut prendre la Bible pour connaître la place du Père et la place de Jésus, on ne doit pas faire du coq à l'âne. On ne doit pas sauter ouais. de l'Ancien Testament pour aller vers le Nouveau Testament. Jésus est annoncé dans l'Ancien dans Testament. Mais il est annoncé en tant que quoi Quand on a, de, de, euh, quand on a dit que dans la prophétie d'Isaïe, on dit que Jésus allait venir en tant que, en, en tant que quoi on, a dit, on, a, on lui a donné le nom de Dieu fort, mais jamais on lui a attribué le nom de Dieu Tout-Puissant. Il y a une différence entre El Gibor qui a été donné en Isaïe et El Shahadai qui a été qui qu'on qui, qu utilise pour le donner à Dieu qui est Dieu Tout-Puissant. Donc aujourd'hui vraiment si on doit faire le, le, la place de, de, du Père, la place de Jésus, mmh. utilisons l'Ancien Testament. Et on va voir quel est, quand, quand on parle du Père qui parlait à, 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 à Abraham ou à Moïse, quel est le nom, ou bien le, le pas le nom, mais le, euh, comment on dit ça, quel est l'attribut qui lui était donné et quel attribut on donne à Jésus mmh. Mais ok, ok, je vois. Mais du coup, toi, tu, tu crois, tu crois à la Trinité ou pas du coup Attends, juste dernière question, monsieur. Juste dernière question pour être clair. Dans... Du coup, toi, tu crois pas à la Trinité Non, moi, je suis pas Trinité. Ok, parfait, parfait. Voilà, c'est tout. Moi, je suis Trinité. C'est tout pour moi, monsieur. Euh, Oscarino, il a parlé. Où est l'autre là Comment il s'appelle L'autre, il est descendu. Ouais, il est parti, il est parti. Ok. Euh... 225. Je suis là, je suis là. Moi. Oui. C'est Marius. Marius, on peut pas t'appeler 225 là. Donc, ok, Marius, à toi la parole. Tu as compris ce que euh, l'autre il a dit, lui qui est descendu là, il s'appelle comment même. Tu as compris ce qu'il a dit et tu as compris ce que Oscar nous a dit. Donc, à toi la parole. En fait, je n'ai pas saisi ce que l'autre a dit et puis il est descendu. Au moins que je venais écouter, il est parti. Donc, il faut, tu peux me récapituler en un seul. En fait, l'autre, là, lui, il dit Jésus, il est le Tout-Puissant euh, dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, s'il n'est pas le Tout-Puissant, quand il dit Si vous priez à mon nom, je le ferai. Voilà. Et en même temps, Jésus, il envoie des anges, toutes ces choses-là. Et Ouskarine nous a expliqué en disant Jésus n'est pas le Tout-Puissant. Quand il a appris à ses, à ses disciples, par exemple, le fait de prier, il n'a pas dit non qu'à le prier lui, mais il n'a qu'à prier Dieu. Donc, on peut passer par Jésus-Christ. On peut prier Dieu en passant par Jésus-Christ, quoi. Mais Jésus n'est pas le Tout-Puissant. Donc, euh, voilà un peu ce qui est. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses Bon, j'aimerais rectifier certaines choses. En fait, les gens confondent peut-être certains points, nous, nous les chrétiens. Jésus oh. qui est là, on dit c'est Dieu le Fils. Et Dieu le Père, lui, c'est la connaissance. Donc, voilà pourquoi parfois dans les évangiles, vous avez vu Jésus en train de prier Dieu. Il priait la connaissance et comme lui, c'est la parole de Dieu, le Père, pour la transformer en parole. 
Voilà pourquoi souvent il priait Dieu, qui ait lui la connaissance. Donc, Jésus n'est pas Dieu le Père. Lui, il est simplement Dieu le Fils, qui est la parole de Dieu le Père. Est-ce qu'il me fait comprendre Oui. Voilà, c'est comme cela. Donc, Jésus qui est là, lui, c'est la parole divine incarnée de Dieu le Père, qui est lui la connaissance. C'est ce que les gens doivent retenir. Jésus n'est pas Dieu que les gens pensent être Dieu. Tu vois, non C'est un peu ça. Ok. Voilà. Merci. Donc, toi, donc toi tu réjouis... Non, Nino, attends, attention. Hein. <rire> donc, c'est que toi, tu réjouis ou ça réjouis alors Marco En fait, c'est ça qu'ils te disent. Tu peux être chrétien, mais tu ne peux pas comprendre certaines choses. C'est pas Comme faux. Comme tu peux être musulman, tu ne peux pas comprendre certaines choses. C'est pas faux. Voilà. Euh, Marco, HD. Euh... Tu as entendu Marius, non ah, Il a entendu, lui, sa, sa philosophie. Ils sont devenus deux. Toi, toi tu dis quoi Moi, il met des versets bibliques à disposition. Depuis, je suis en train de parler des versets bibliques. Il ne sort pas des choses de ma tête. Voilà. Il ne sort pas des choses de ma tête pour dire non. Nous tous, on peut inventer des choses ici. Non. Avoir la philosophie. Raison pour laquelle il y a plusieurs églises et plusieurs doctrines qui gâchent. Dans toutes les religions, il y a plusieurs doctrines. Chacun interprète comme il se doit. Même chez les musulmans, il y a plusieurs interprétations. Même chez les chrétiens, il y a plusieurs interprétations. Moi, pour moi, moi, ma Bible dit Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Si d'autres chrétiens viennent dire que non, Dieu, non, c'est la parole, c'est quoi, c'est non, ça c'est ce c'est eux les doctrines. Peut-être moi et lui, nous partageons, nous partageons pas la même doctrine. Nous avons un Dieu unique qui est Jésus. Mais peut-être lui, sa manière d'interpréter est différente de la mienne. Tu vois, non Même chose qu'on plaît les musulmans. Et tout ça, c'est un Marco, Dieu s'il te plaît. Qui a la... Oui, non, je prends un exemple. Non, je te dit que je prends un exemple. Continuer, s'il te plaît. Ok. Tu sais, voilà, quand je disais, tu sais, tu peux aller à l'église, comme tu dis que chacun interprète de sa manière. Nous ne dépendons pas de... comme la philosophie. Jésus a dit dans la Bible, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Voilà pourquoi je dis Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu, le Père qui est lui la connaissance. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que si on, on passe par Jésus pour aller au Père, voilà pourquoi je dis Jésus est la parole de Dieu, pas Dieu lui-même. Est-ce que tu comprends Non, Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu, tu comprends Jésus non, 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 Jésus n'est pas Dieu pour toi. Non. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu Jésus, c'est la parole de Dieu. Non, je ne t'ai pas dit si la, Jésus est la parole de Dieu. Je demande, est-ce que Jésus est, la, est Dieu pour toi Mais si Jésus est la parole de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Mais le débat est clos. Pourquoi tu veux interpréter d'une certaine manière Non, c'est quoi Jésus-Christ est Dieu, non, point bas. C'est de ça, il parle. Ok. Salut. Ok. Mais, que mais que non, moi j'ai envoyé un sushi. Attends, attends, attends. Non, c'est pas une question de Jésus Christ et Dieu. C'est pas l'activité de Jésus. Moi, c'est moi j'ai envoyé le sujet. Le sujet a été, dé, était déformé. On est parlé sur un autre sujet. Moi, le sujet c'est quoi Parce que les musulmans, ils aiment beaucoup parler du christianisme. Ils aiment pas qu'on s'occupe de, de l'islam. Non, au, au fait, non, au fait nous tous là, on se réclame d'Abraham, ah, oui, c'est ça. Marco, on arrive okay. d'abord. On se réclame pas. Non. Oui, attends, attends, Marco, je vais nous, expliquer. Musulmans et chrétiens, là, nous, on se réclame d'Abraham, nous tous. Donc, là, il y a un livre qui dit la vérité. Attends. Ou bien Attendez, c'est moi qui dis la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est moi qui dis la parole. J'ai dit tout à l'heure, Oscar nous a dit que Jésus n'est pas le tout puissant. Et 225, et Marius est venu confirmer ça aussi. Marco, qu'est-ce que toi tu dis Est-ce que Jésus est le tout puissant Est-ce que Jésus est le véritable Dieu pour toi enfin, Les deux ne sont pas d'accord avec ça. Est-ce que maintenant moi il a dit quoi J'ai dit moi en tant que chrétien Jésus Christ est le Dieu unique. Mais qu'est-ce que j'ai dit Attends attends attends. Je n'ai pas encore fini. Quand on a commencé le sujet, ça y est toi j'ai commencé le sujet. Je me souviens très bien. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit est-ce que les musulmans et les chrétiens utilisent le même Dieu, ont le même Dieu Est-ce que le Dieu de la Bible est le celui du Coran non, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, vous, je ne oui. sais pas dans quel coup vous êtes rentré dans la divinité. C'est ça, il appelle ça du hors-sujet. D'accord, on arrive, on arrive. D'accord, on arrive. Mais tu dis, on arrive. Si on arrive, on a fait, on a fait une heure sur la divinité de Jésus. Pourquoi vous ne pas qu'on vous pas parle du, du, de l'islam Le problème n'est pas là-bas. Quand tu as envoyé le sujet là, 
Après, on a parlé de, comment on appelle, vous avez parlé de, est-ce qu'Abraham connaissait le nom de Dieu, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Et c'est ce qui a engendré tout ça là maintenant. Donc là maintenant, les deux sont en train de dire le véritable Dieu qui mérite l'adoration. Ce n'est pas Jésus. Maintenant, toi, tu dis c'est Jésus, non? On va écouter la version de tout le monde. Euh, euh, Oussa Diaby. <rire> Vous avez déjà dit là Non, c'est bon, allez-y. Allez-y, c'est simple, Barakato. Oui, on est à toi là. Barakalo, on pour la parole. Euh, J'avais entendu un frère chrétien qui avait dit que Jésus, il envoyait des anges. C'était quel chapitre il l'avait cité Apocalypse 22, je crois. D'accord. Euh, S'il vous plaît, parce que moi, je suis au dehors. Euh, je n'ai pas la Bible avec moi. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire pour moi, s'il vous plaît Vous savez, non Shalom, tu dis Fais la lecture. Est-ce que tu peux lire Apocalypse chapitre 1, verset 1er euh, Un instant. Oh, oh, oh. Un 1er. Et l'ange m'a montré un fleuve, le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Non, non. Apocalypse chapitre 1, verset 1 ah, d'accord. <rire> ok. Euh, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et j'ai envoyé son ange et par son intermédiaire, il les a présentés sous forme de symbole à son esclave Jean. D'accord. Donc, dans ce chapitre-là, le chapitre d'Apocalypse, au premier verset, il est dit que c'est une révélation que Dieu a donné à Jésus-Christ, de sorte à ce que Jésus il puisse transmettre à ses disciples. Si Jésus il était capable d'envoyer un ange, il n'allait pas dépendre d'un autre ange. Et s'il si, si était capable, pardon, d'envoyer un ange, s'il si était Dieu, il n'allait pas dépendre d'un autre Dieu. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, ça c'est un verset qu'on aime toujours citer, pour faire comprendre aux chrétiens que on aime tellement Jésus, on utilise ses propres propos. La Bible nous dit que Jésus envoie ses anges, d'accord mais qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit Jean 5, verset 30, Jésus a dit « Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Oscarino, tu peux me lire encore Jean chapitre 12, verset, à partir de verset 44, s'il te plaît Jean 12, 44, un instant. Jean 12, Jean, Jean, Jean. 12, 44, hein? okay, 44, il dit, cependant, Jésus cria et dit, qui a foi en moi, a foi non seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. Oui, 45. oui, tu peux continuer. Continue. Et qui, et qui me voit aussi, et qui me voit Vois aussi celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que tout homme qui a foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mais si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge pas, car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me repousse euh, et ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge... Non, je dis... Qui me repousse et ne, et ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge La parole que j'ai dite, celle qui le jugera... Bon, moi, je suis en train de lire n'importe comment. La parole que j'ai dite, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Parce que je n'ai pas parlé de mon propre mouvement, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné un commandement quant à ce que je devais dire et à ce que je devais prononcer. De plus. Merci. Donc, euh, ce que les frères chrétiens doivent comprendre, c'est que tous les propos de Jésus, quand Jésus dit « j'envoie mon ange », quand Jésus fait des miracles, tout ce que Jésus fait là, ce n'est pas de lui-même. Dans ce verset, Jésus dit « j'ai dit des propos que Dieu a mis dans ma bouche ». Donc, Jésus ne peut rien faire de lui-même comme Jean l'a dit, Jean chapitre 5 au verset 30, « selon ce que j'entends, je juge ». Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 
Donc ça, c'était concernant la personne qui disait que Jésus avait la capacité d'envoyer des anges. Pour ne pas monopoliser ma, la parole, je vais m'arrêter ici pour le moment. Ok. Merci beaucoup, euh, Oussa Diaby. Pawen. Pawen, tu dors. Oui, je suis là, non? Oui, on est à toi. Donc, vous pouvez continuer. Ça veut dire quoi? Hein? Pawen? Euh, si papa passe à autre personne. Oui. On peut continuer là, oui. ça veut dire quoi? Continue, non, après. Ça veut dire quoi? Non, je vais revenir après, non. Je tiens d'accord avec le sujet, quoi. <rire> je dis, je vais revenir dans quelques minutes, non. Ça, tu es d'accord avec tout le monde. Oui, mais... <rire> d'accord, il n'y a pas de problème, on va continuer. Euh, tout président. Non, non, oui. <rire> tout président. la famille. Oui, on est à toi. Salam alaikum. Alaikum salam barakatou. Au fait, euh, chaque Adam, souvent il passe au bout plateau là, je te vois vers les débats là. Mm. En tout cas, vraiment, ton, tes enseignements là sont vraiment trucs. Merci beaucoup pour les enseignements. Et je te suis beaucoup aussi sur TikTok. Mm. Bon, au fait, euh, par, à travers tes enseignements, hein, ce que je constate, c'est que vraiment, euh, bon. Nos frères chrétiens refusent de voir bien, refusent de comprendre, c'est ça. Parce que tous les jours, on revient sur les mêmes sujets. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Mais les musulmans et les chrétiens, là, tous les deux se réclament en Abraham. C'est ça le problème. Abraham, là, il a eu deux fils. Ces deux fils-là, forcé, il y a un qui est sur la droite ligne. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi Allô Chadam, ton, ton ami là, il va, il va orienter le débat ailleurs. Hein. Attends, Chadam, il va envoyer ailleurs. Non, je ne vous envoie pas ailleurs. Au fait, c'est pour dire que non. Bon, Jésus, la croyance de Jésus. Jésus. Euh... Pardon Allô Parce André Lala, André Lala, tu nous envoies ailleurs. Non, mais tout ça. Bon, d'accord. C'est que continuez alors. Moi, je vais suivre à parler. À... Je vais continuer ah, à vous suivre. Ok, bon, on revient. Euh, origine. 